నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఒక్కో స్టూడెంట్కి ఒక్కో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది అయితే చాలామంది ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళలో ఉండే ఒక కామన్ ట్రేట్ కీన్నెస్ అంటే దీనికి సంబంధించి రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు దీన్ని ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నారు అని ఆ ఉత్సాహంతో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించగలిగే నేచర్ ఇది అందరిలో ఉండే కామన్ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళలో ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళలో ఉండే కామన్ ఫీచర్ కీన్నెస్ ఆ కీన్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ పాలసీస్ అనేవి రైస్ యొక్క ప్రైస్ని పెంచుతున్నాయి లేదా ఎఫెక్ట్ అవు ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అని పెంచుతున్నాయి లేదా తగ్గిస్తున్నాయి అన్నట్టుగా అనమాట మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ గవర్నమెంట్ బఫర్ స్టాక్ లాగా పెట్టుకున్నవి ఎక్స్ట్రా అయినప్పుడు అమ్ముతూ ఉంటుంది సో గవర్నమెంట్ యొక్క ట్రేడింగ్ గవర్నమెంట్ స్టాక్ పైలింగ్ అది ఏదైనా బఫర్ కోసం కానీ లేదా ఏదైనా అన్ అన్ఫోర్సీన్ ఇష్యూస్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తే దాంట్లో యూజ్ చేయడానికి స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్టాక్ పైలింగ్ అంటారు సో అది కన్స్యూమర్స్కి ఇచ్చే సబ్సిడీస్ ఈ నాలుగిట్లో ఏవి ఈ రైస్ యొక్క ప్రైస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి మీకు గుర్తుందా అసలు ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఎంఎస్పి అనేది ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రైస్గా మారింది మినిమం ప్రైస్ ఇది కానీ ఇదే ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రైస్గా మనం చూస్తున్నాము సో అగ్రికల్చర్లో రిఫార్మ్స్ కావాలి అని మనము లాస్ట్ వీడియోలో ఒక ఆర్టికల్ చదివాం ఆ కంటెక్స్ట్లోనే ఈ క్వశ్చన్ అనమాట మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ప్రైస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది రైస్ యొక్క ప్రైస్ని గవర్నమెంట్ ట్రేడింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి పెంచుతాయి ప్రైస్ని ఒకసారి తగ్గించడంలోనూ ఇవి ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తాయి అందుకే మార్కెట్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఒక సైడ్ రెగ్యులేషన్ కూడా కావాలి ఎందుకంటే స్మాల్ ఫార్మర్స్ని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తారని ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఉంది ఎనీవే ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ కూడా రైస్ యొక్క ప్రైస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి సో ఆన్సర్ రెడీ రెండో క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కింద వాటిలో ఏది లార్జెస్ట్ ట్రైబల్ గ్రూప్ ఇండియాలో గోన్స్ సంథాల్స్ ముండాస్ అస్సామీస్ అంటున్నారు మనం అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాము సంథాల్ అనే ట్రైబ్ పార్ష్నాథ్ హిల్ ఏదైతే ఉందో అది మాకు కూడా సంబంధించిందే మాకు దాని మీద రైట్ టు వర్షిప్ ఉండాలి అని చెప్పి రీసెంట్గా అడగడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్లో మనం ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఎనీవే ట్రైబల్ గ్రూప్స్లో ఏవి లార్జెస్ట్ అంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ వైజ్గా గోన్స్ ఆన్సర్ ఏ మన ఫస్ట్ ఇష్యూ మేఘాలయాకు సంబంధించింది మేఘాలయాలోని ఈ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అంటారు రూట్ బ్రిడ్జెస్ అంటే మనకి మ మేఘాలయ ఫస్ట్ అసలు దాని యొక్క టొపోగ్రఫీ అర్థం చేసుకుందాం ఇది ఒక నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ అవునా కదా ఇక్కడ ఇది మ్యాక్సిమం హిల్లీ ఏరియా ఈ హిల్లీ ఏరియాలో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి ఈ విధంగా కొండల మధ్యలో బ్రిడ్జెస్గా ఈ న్యాచురల్ బ్రిడ్జెస్ ఈ పెద్ద చెట్ల యొక్క రూట్స్నే బ్రిడ్జెస్గా వాడడం వాటిని లివింగ్ బ్రిడ్జెస్ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అంటారు అది ఆ రాష్ట్రం యొక్క ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్గా చెప్పచ్చు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి దీనికి యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ అనేది కూడా రావడం జరిగింది మేఘాలయాలోని చాలా రిమోట్ రీజియన్స్ మేఘాలయాన్ని మనం మేఘాలయాలో వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ది వరల్డ్ అంటే ఎక్కువ వర్షపాతాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే ప్లేసెస్ అయినటువంటి చిరపుంజీ మ్యాసిన్ రోమ్ ఇవన్నీ కూడా మేఘాలయాలోనే ఉన్నాయి సో మరి ఈ ప్రాంతంలో రోడ్స్ని బిల్డ్ చేయడం అనేది చాలా వరకు ఫీజబుల్ కాదు ఇంకా రైల్వేస్ అయితే చాలా కష్టం సో అటువంటి కంటెక్స్లో ఈ విధంగా ఈ రివర్స్ చిన్న కాలువలు ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈ బ్రిడ్జెస్ లాగా ఈ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అంటారు చెట్ల యొక్క బ్రిడ్ బ్రిడ్జెస్ నిర్మించడం అనేది వాళ్ళకి ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ అనమాట ఎస్పెషలీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కాశీ హిల్స్ కాశీ హిల్స్ ప్రాంతంలో ఈ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అనేవి మనం చూడొచ్చు ఈ కాశీ అనేది ఒక ట్రైబ్ పేరు ఆ ట్రైబ్ పేరు మీదుగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి హిల్స్కి పేరు వచ్చింది అదేవిధంగా ఘారో హిల్స్ జయంతియా హిల్స్ మూడు హిల్ రేంజెస్ అనేవి మనకి మేఘాలయ స్టేట్లో ఉన్నాయి వెస్ట్ వైపున గారో హిల్స్ మధ్యలో కాశీ హిల్స్ ఈస్ట్ వైపున జయంతియా హిల్స్ మరి షిల్లాంగ్ అనేది దాని క్యాపిటల్ అది ఎక్కడ ఉంది అంటే కాశీ హిల్స్లో ఉంది సరే 
మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అనేవి ఈ కాశీ యొక్క ట్రైబ్ యొక్క లెగసీగా చెప్పచ్చు సో వీటిని లోకల్ భాషలో జింకేయింగ్ జిరి అని పిలుస్తారు సో ఇవి ఫ్లెక్సిబుల్ రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ రూట్స్ని ఇలా చిన్న నదులు లేదా స్ట్రీమ్స్ వీటిని దాటడానికి వీటిని నిర్మిస్తారు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవి అల్లుకొని గట్టిదనాన్ని పరుచుకుంటాయన్నమాట ఈ బ్రిడ్జెస్ ఎస్పెషలీ స్టేట్ యొక్క మేఘాలయ యొక్క సదర్న్ పార్ట్లో ఉన్నాయి ఈచ్ సైడ్ అనమాట సో ఈ బ్రిడ్జెస్ అనేది ఒక సెంచరీకి పైగా అంటే వంద సంవత్సరాల పైన చరిత్ర ఉన్నవి చాలానే ఉన్నాయి ఈ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ అనే వాటికి యునెస్కో యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో టెంటేటివ్ లిస్ట్ ఇంకా ఫైనల్గా చేర్చలేదండి టెంటేటివ్ లిస్ట్లో ఇవి ఉన్నాయి మేఘాలయాలు ఇదే విధంగా నార్త్ ఈస్ట్లోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా కమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది కమ్ కష్టము ఎందుకు హిల్లీ ఏరియా అవ్వడము ఇదంతా కూడా సో అటువంటి చోట ఈ విధమైనటువంటి న్యాచురల్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ సొల్యూషన్స్గా ఉన్నాయి సో సస్టైనబుల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకోవడం వాటిని మనకు అడ్వాంటేజ్ అయ్యేలాగా నేచర్ని కాపాడతాం దానివల్ల సస్టైనబిలిటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి వీటి వల్ల ఎకానమీ కూడా గ్రో అవుతుంది ఇవి ఎకో టూరిజం హాట్ స్పాట్స్గా మారాయి ఎకో టూరిజంకి ఇవి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి లోకల్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కల్పిస్తున్నాయి ఎకనామిక్ గ్రోత్ని కూడా ఇస్తున్నాయి సో ఆ కంటెక్స్ట్లో నేచర్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎకనామిక్గా సోషల్గా కూడా బెనిఫిషియల్ అయ్యింది ఇక్కడ గమనించారా నెక్స్ట్ ఇష్యూ లదాఖ్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ సోషల్ పొలిటికల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ సెంటర్ యొక్క ప్లాన్ని రిజెక్ట్ చేశాయి అంటున్నారు అసలు ఇంతకీ ఈ సెంటర్ యొక్క ప్లాన్ ఏంటి వీళ్ళు రిజెక్ట్ చేయడం ఏంటి ఇంత అసలు కంటెక్స్ట్ మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అనే రాష్ట్రాన్ని జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీగా డివైడ్ చేశారు అవునా లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీ లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీలో లేహ్ అనేది కార్గిల్ ఈ రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి మరి లదాఖ్లో చాలా వరకు నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏమని అడుగుతున్నారు మరి మా యొక్క యూనియన్ టెరిటరీని ఆరవ షెడ్యూల్లో యాడ్ చేయాలి అన్నారు సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాగా గుర్తించాలి అన్నారు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఏరియా సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియా అనేవి అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ ఏరియాస్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చారు వీళ్ళేమో సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాగా మమ్మల్ని యాడ్ చేయండి దీనివల్ల అటనామస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ అంటారు సో ఈ అటనామస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ అనే ఫామ్ అవుతాయి లోకల్ కల్చర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంతో పాటు మా యొక్క సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ అనేది ఉంటుంది కొంతవరకు అన్నట్టుగా డిమాండ్ చేశారు దానికోసం ఏం చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీని నియమించింది సో ఆ కమిటీని నియమించడాన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకని కమిటీ నియమించడం వల్ల మాకేం లేదండి మీరు ఆ కమిటీకి ఏవైతే ఈ ఇష్యూస్ చూడండి అని చెప్పి మీరు ఇచ్చారో ఆ దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మాకు సెట్ అవ్వలేదు దానికి మీరు ఏదైతే మ్యాండేట్ ఇచ్చారో ఆ మ్యాండేట్ అనేది మేము చెప్తున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఇంత పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కన్సిడర్ చేయండి అక్కడ పాపులేషన్కి సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియా అవసరమా కాదా అని కమిటీ ఏదైతే వేశారో అది అన్నెసెసరీ మళ్ళీ ఎందుకు మేము ఆ కమిటీ పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్ళి మాట్లాడడం ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇంత పాపులేషన్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు అన్నట్టుగా ఈ సెంటర్ యొక్క ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇవి రిజెక్ట్ చేస్తున్నాయన్నమాట సరే ఇవి వాళ్ళకి నాలుగు డిమాండ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు ఆ నాలుగు డిమాండ్స్లో మాకు స్టేట్ హుడ్ ఇవ్వాలి అంటే లదాఖ్ అనేది ఇప్పుడు యూనియన్ టెరిటరీ కదా దాన్ని స్టేట్గా ముందు మార్చండి సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాగా తీసుకొని రండి మోర్ అటానమీ అనేది ఇవ్వాలి ఇలాగా మేజర్ డిమాండ్స్లో ఈ రెండు మేజర్ అనమాట మరి వాటిలో కమిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఒమిక్రాన్ ఎక్స్ బీబి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దీని యొక్క హయ్యర్ ట్రాన్స్మిటబిలిటీ అనేది దేనివల్ల వస్తుంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకు తెలుసు ఒమిక్రాన్ అనేది సార్స్ సీవోవీ టూ యొక్క వేరియంట్ సార్స్ సీవోవీ టూ అనేది కోవిడ్ని కలగజేసే వైరస్ యొక్క పేరు ఇది మ్యూటేట్ అవుతూ వచ్చింది మ్యూటేట్ అంటే దాని యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్లో మార్పులు అనేవి చెందుతూ వచ్చాయి ఈ మ్యూటేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ మ్యూటేషన్ వల్ల వివిధ వేరియంట్స్ అనేవి వచ్చాయి అలాంటి వాటిలో 
ఒమిక్రాన్ అనేది ఒకటి ఈ ఒమిక్రాన్లోనూ మళ్ళీ సబ్ వేరియంట్స్ వచ్చాయి వాటిలో ఒమిక్రాన్ ఎక్స్ బీబి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఒమిక్రాన్ ఎక్స్ బీబి ఎక్స్ బీబి వన్ వీటితో పోలిస్తే ట్రాన్స్మిటబిలిటీ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ నుంచి ఇంకొక ఇండివిజువల్కి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేటటువంటి క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటే దీని యొక్క బైండింగ్ కెపాసిటీ సుపీరియర్ బైండింగ్ అంటారు అంటే వైరస్ పైన ఉండే ప్రోటీన్స్ స్పైక్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో వైరస్ పైన ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ ఇదిగోండి ఎస్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ పి అనే అడిషనల్ మ్యూటేషన్ని తీసుకొని వచ్చింది ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్లో సో ఈ మ్యూటేషన్ ఏదైతే కొత్తగా వచ్చిందో ఆ మ్యూటేషన్ అనేది స్పైక్ ప్రోటీన్కి ఎక్కువ కెపాసిటీని ఇస్తుంది దేనికోసం వెళ్ళి బైండ్ అవ్వడం కోసం వైరస్ అసలు మన బాడీలో ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ అంటారు ఈ సెల్స్ పైన ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్ వచ్చి బైండ్ అవుతుంది దాని ద్వారా అది మన బాడీలోని సెల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఆ బైండింగ్ కెపాసిటీని ఈ మ్యూటేషన్ అనేది పెంచుతుంది ఈ రిసెప్టార్ బైండింగ్ అంటారు వచ్చి మన సెల్స్లో ఉండే మన సెల్స్ పైన ఉండే రిసెప్టార్స్తో ఎక్కువ బైండ్ అవ్వగలుగుతుంది దానివల్ల దీని యొక్క స్ప్రెడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే హయ్యర్ ట్రాన్స్మిటబిలిటీ ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి టర్మినాలజీ కోసం చదవాలండి స్ప్రెడ్ అని మ్యూటేషన్ అని ట్రాన్స్మిటబిలిటీ అని ఇలాంటి టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూసారా అవి అయితే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇది ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఒకటి బైండింగ్ కెపాసిటీ పెంచడము దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి ఇమ్యూన్ ఎవేజన్ అంటారు ఇమ్యూన్ ఎవేజన్ అంటే ఏంటి మామూలుగా ఇప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం కదా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి వైరస్ వస్తే మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గుర్తించి దాన్ని ఫైట్ చేయాలి కానీ ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గుర్తించి ఫైట్ చేసినా సరే దాన్ని తట్టుకునే కేపబిలిటీ లేదా ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గుర్తు గుర్ అసలు గుర్తించకుండానే ఎస్కేప్ అయ్యగలిగే కేపబిలిటీ ఇమ్యూన్ ఎస్కేప్ అంటారు ఆ ఇమ్యూన్ ఎస్కేప్ కేపబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండడము ప్లస్ బైండింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉండడము ఈ రెండిటి వల్ల ఈ పర్టికులర్ వేరియంట్కి ఎక్కువ ట్రాన్స్మిటబిలిటీ ఉంది అన్నారు మరి ఇది ఎక్కువగా ఏ ఏ దేశాల్లో ఈ మ్యూటేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే యుఎస్ఏ మరి ఇలాంటి మ్యూటేషన్స్ ఇంకా చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒమిక్రాన్ వేరియంట్లోనే అందుకనే జీనోమిక్ సర్వీలియన్స్ అనేది ప్రతి దేశం చేపట్టాలి ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది ఈ వైరల్ వేరియంట్ అనేది సో అందుకని ఆ స్ప్రెడ్ని గమనిస్తూ జెనెటిక్ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది చేపడితే మనకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇండియా చైనా యొక్క బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అనేది ఎస్కలేట్ అవుతూ ఉంది అంటున్నారు సో రీసెంట్గా మనం చూస్తే గత రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఇండియా చైనా బార్డర్ డిస్ప్యూట్కి సంబంధించి చాలాసార్లు కాంట్రవర్సీస్ అనేవి జరగడము ఇవంతా జరిగాయి మనకి మూడు ప్రాంతాల్లో ఇండియా మరియు చైనా మధ్య బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఉంది దీన్నేమో వెస్ట్రన్ సెక్టార్ అంటారు వెస్ట్రన్ సెక్టార్లో అక్సై చిన్ ప్రాంతము ఇదేమో సెంట్రల్ సెక్టార్ ఉత్తర సారీ ఉత్తరాఖండ్ మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతం దగ్గర ఇది సెంట్రల్ సెక్టార్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం ఈ ప్రాంతం దగ్గర ఉండేదాన్ని ఈస్టర్న్ సెక్టార్ అంటాము సో ఈ మూడు సెక్టార్స్ దగ్గరను మనకి కాంట్రవర్సీ ఉంది వాటిలో రిలేటివ్లీ ఈ అక్సై చిన్ ప్రాంతము వెస్ట్రన్ సెక్టార్ ఈ ఈస్టర్న్ ప్రాంతంలో ఎక్కువ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది మనకి కోవిడ్ వచ్చినటువంటి రీస ఆ టైంలో రీసెంట్ అప్పుడు మనకి గుర్తుందా రెండు వేల ఇరవైలో గల్వాన్ అనే ప్రాంతం దగ్గర కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరిగింది గల్వాన్ వ్యాలీ పాంగాంగ్ సో లేక్ దెమ్చోక్ ఈ మూడు ప్లేసెస్ దగ్గర కాంట్రవర్సీ జరిగింది ఆ తర్వాత దానికంటే ముందే ఇది భూటాన్ అనే దేశం కదా ఈ సిక్కిం దగ్గర నాకులా అనే ప్రాంతం దగ్గరను కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరిగింది సిక్కింలో ఈ నాకులా అనే ప్రాంతం అనేది ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ మరి రీసెంట్గా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర ఏ ప్రాంతము ఇక్కడ ఉండే తవాంగ్ అనే ప్రాంతము సో తవాంగ్ ప్రాంతం వీటన్నిటి దగ్గరను కాంట్రవర్సీ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఎంటి మళ్ళీ ఎందుకు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒకటి ఓవరాల్గా కూడా యుఎస్ఏ ఇండియా రిలేషన్షిప్ అనేది క్లోజ్ అవుతుందేమో సో ఈ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అనేది తన చైనాకి ఇన్సెక్యూరిటీని బిల్డ్ చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ సో ఈ గ్రోయింగ్ రిలేషన్ ఈ రెండు దేశాల మధ్య గ్రోయింగ్ రిలేషన్ ఎలా చెప్తాం మనము మన రెండు దేశాల మధ్య రిలేషన్షిప్ స్ట్రెంగ్త్న్ అవుతుందని 
క్వాడ్ గ్రూపింగ్ కావచ్చు అదర్ మిలిటరీ అగ్రిమెంట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంకేతంగా చెప్పచ్చు రెండోది డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ అంటే డొమెస్టిక్గా చైనా యొక్క ఎకానమీ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంది కోవిడ్ కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్ కూడా బార్డర్లో స్ట్రాంగ్ పోస్చర్ అంటే దాని నుంచి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు వీటిని సో అక్కడ రియల్ ఇష్యూ నుంచి డైవర్ట్ చేయడానికి బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఇలాంటివి అన్నమాట సో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కావచ్చు మూడోది ఎకనామిక్ యాంగిల్ సో ఇండియా యొక్క ఇండియా కూడా ఎకనామిక్గా గ్రో అవుతూ ఉండడము చాలా కంపెనీస్ అనేవి చైనా నుంచి వేరే వేరే ప్లేసెస్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అని ప్లాన్ చేస్తూ ఉండడము వాటిలో ఇండియా అనేది ఒక బెస్ట్ ప్లేస్ కంపారిటివ్లీ చైనా తర్వాత అన్నది ఇవన్నీ కూడా మనకి రీజన్స్గా ఉన్నాయి మరి మనకి ఇండియాకి ఏది మంచిది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎస్కలేట్ అవ్వడం మంచిదా కాన్ఫ్లిక్ట్ తగ్గడం మంచిదా ఆబ్వియస్లీ ఏ కంట్రీకి అయినా సరే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎస్కలేషన్ మంచిది కాదు కాన్ఫ్లిక్ట్ని బార్డర్ మేనేజ్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ని మేనేజ్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఈ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ని వీలైనంత వరకు రిజాల్వ్ చేసుకోగలగాలి దాని ద్వారానే రెండు దేశాలు గ్రో అవ్వగలగాలి మనకి ఏషియన్ సెంచురీ అంటున్నారు ఏషియన్ సెంచురీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది మన రెండు దేశాల మధ్య ఎప్పుడూ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే సో రెండు దేశాల మధ్య బార్డర్ డిస్ప్యూట్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవడము డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి ఇక్కడ గమనించాలి డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వేరు అది డిస్ప్యూట్గా మారడం వేరు మన యొక్క వ్యూ పాయింట్ వాళ్ళ యొక్క వ్యూ పాయింట్లో డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు కానీ అది డిస్ప్యూట్గా మారకూడదు ఆ డిస్ప్యూట్గా మారకుండా కన్సెన్సెస్ ద్వారా లేదా అట్లీస్ట్ డిస్కషన్స్ ద్వారా మనం రిజాల్వ్ చేసుకోగలగాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాకిస్తాన్ యొక్క ఎకానమీకి సంబంధించి పాకిస్తాన్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న క్రైసిస్ ఎలా ఉంది ఒకసారి ఆ సిచ్యువేషన్ చూద్దాము పాకిస్తాన్లో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అనేది అక్కడ సివియర్గా ఉంది ఇప్పుడే కాదు లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ కాను వాళ్ళ ఎకానమీ అనేది సివియర్ క్రైసిస్లోనే ఉంది వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి బీఓపీ క్రైసిస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్లో ఉన్నారు మరి ఇవి బీఓపీ క్రైసిస్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అనేవి కావాలి కదా దానికోసం ఐఎంఎఫ్ నుంచి లోన్ అడిగింది అది ఇస్తాము అంది కానీ ఇంకా గ్రాంట్ చేయలేదు ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి సౌదీ అరేబియా చైనా ఇలాగా ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి లోన్స్ గ్రాంట్స్ తీసుకుంటుంది లోన్స్ అంటే అప్పుగా తీసుకునేవి గ్రాంట్స్ అంటే తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ వీటి ద్వారా వాటిని మేనేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది అయినా సరే ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ పడిపోతూ ఉండడము ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉండడము కోవిడ్ వల్ల ఎకనామిక్ దెబ్బ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ కంట్రీలో ఇప్పుడు ఎకనామిక్ క్రైసిస్కి దారితీసాయి దాంతో రీసెంట్గా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ లేవు ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేము సో ఎనర్జీ సెక్టార్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు దీని తర్వాత ఆఫీసెస్ అనేవి క్లోజ్ చేయాలి మార్కెట్స్ అనేవి క్లోజ్ చేయాలి సో ఇలాగ ఎనర్జీ సెక్టార్ మీద ఎస్పెషల్లీ పవర్ క్లోజ్ చేయాలి మార్కెట్స్ మీద రెగ్యులేషన్స్ మార్కెట్స్ ఈ టైం కల్లా క్లోజ్ చేయాలి ఇవన్నీ మరి ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్లో ఉపయోగకరమైన ఇవన్నీ కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని వీకెన్ చేస్తాయి ఎకనామిక్ యాక్టివ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్స్టర్నల్గా ఎక్ ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ వైజ్గా చూస్తే వీక్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంటర్నల్గా కూడా ఉన్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కూడా వీక్ అయిపోతేలాగా అందుకని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్లు చేస్తున్నారు మరొక్కసారి కంపారిజన్ చూద్దామా ఇండియా పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా కంపారిజన్ కంపారిటివ్లీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో జీడిపి జీడిపి కనుక మనం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ టైం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే టైంకి పాకిస్తాన్ యొక్క పాపులేషన్ తక్కువ మనం డివైడ్ అయిన తర్వాత సో జీడిపి తక్కువగానే ఉన్నింది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ వరకు మనకి పాకిస్తాన్కి డిఫరెన్స్ తక్కువే ఉన్నింది ఎప్పుడైతే మనం ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చామో ఇండియా యొక్క గ్రోత్ అనేది భారీగా పెరుగుతూ వచ్చింది మరి పాకిస్తాన్కి వివిధ రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటర్నల్గా వీటన్నిటి వల్ల అది దాని యొక్క ఎకానమీ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి మనకి వాళ్ళకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో అదేవిధంగా జీడిపి పర్ క్యాపిట జీడిపి పర్ క్యాపిట చెప్పాలంటే చాలా సంవత్సరాలు వాళ్ళకే ఎక్కువగా ఉండింది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ టైంకి ఎందుకని పర్ క్యాప్ ఇప్పుడు జీడిపి తక్కువ జీడిపి పర్ క్యాపిట ఎక్కువ ఎలా ఉండింది పాపులేషన్ తక్కువ కాబట్టి సో జీడిపి పర్ క్యాపిట వాళ్ళకి బెటర్గా ఉంటూ వచ్చింది కానీ ఎప్పుడైతే దీని యొక్క ఎకానమీ స్లోడౌన్ అవ్వడం మొదలుపెట్టిందో అప్పుడు అది కూడా పడిపోయింది నైన్టీన్ నైంటీస్ తర్వాత 
మన రిఫార్మ్స్ తర్వాత అదేవిధంగా జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది పడిపోతూ వస్తూ ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ అనేవి భారీగా పెరుగుతూ వచ్చే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే సుమారుగా ఇరవై నాలుగు శాతం దాకా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంది ఇరవై నాలుగు శాతం ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే దాన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారండి నాకు చెప్తారా కమెంట్స్లో క్రాలింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇలాగ వివిధ రకాల పేర్లు ఉంటాయి దానికి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ ఇష్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ అనేది ఉత్తరాఖండ్లోని జోషీమఠ్ టౌన్కి సంబంధించిన సిచ్యువేషన్ని రివ్యూ చేస్తున్నాము అన్నారు అసలేంటి దీనికి సంబంధించి నిన్నటి వీడియోలో మనం డీటెయిల్డ్గా చదివామండి ఉత్తరాఖండ్ అనేటటువంటి స్టేట్లో జోషీమఠ్ అనే ప్లేస్ ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ అనేది మనకు సింక్ అవుతూ ఉంది ఆ కంటెక్స్లో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని రీసెటిల్ చేస్తాము వేరే ప్లేసెస్కి రీహాబిలిటేట్ చేస్తామన్నారు స్టేట్ అనేది ఆ సిచ్యువేషనే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ రివ్యూ చేస్తుందన్నారు మరి అసలు కారణం ఏంటి ఏ కారణం వల్ల అక్కడ క్రాక్స్ వస్తున్నాయి ల్యాండ్ ఎందుకు సింక్ అవుతూ ఉంది అన్న దాని మీద ఒక కమిటీని వేశారు అయితే అక్కడ ఉన్న లోకల్స్ ఏమన్నారు కమిటీ ఏమో మీరు న్యాచురల్ రీజన్స్ అనేది అని అంటున్నారు ఇంకా అది ఇంకా అది ఫైనల్గా చెప్పలేదండి బట్ ఆ రీజన్స్కి సంబంధించి రెండు రకాల రీజన్స్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి న్యాచురల్ కాజెస్ ఆ ప్రాంతం అనేది ఉత్తరాఖండ్లోని ఇప్పుడు ఏదైతే జోషీమఠి ప్రాంతం ఉందో అది న్యాచురల్గా రెండు మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్కి ప్రోన్ అయ్యే ప్రాంతం ఒకటి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కొండ చర్యలు విరిగి పడ్డం అది హిమాలయన్ ప్రాంతము ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి రెండవది అర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియా సో అర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియా ప్లస్ ల్యాండ్ స్లైడ్ ప్రోన్ ఏరియా దాంతోపాటు సడన్ డౌన్ పోర్ అనమాట క్లౌడ్ బర్స్ అంటారు సో రెండు వేల పదమూడులో గుర్తుందా మరి ఉత్తరాఖండ్లో హెవీ క్లౌడ్ బర్స్ దానివల్ల ఫ్లడ్స్ కూడా వచ్చాయి మరి మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఇదిగో మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీయే ఈ విధమైనటువంటి దానికి కారణం అన్నారు ఏ విధమైన మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీ అక్కడ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ని నిర్మించడం స్లోప్స్ పైన అక్కడ రివర్స్ అనేవి చాలా హయ్యర్ స్పీడ్తో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి సో దాని మీద కనుక మనం పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కడితే ఎలక్ట్రిసిటీ బాగా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కడుతూ ఉంటారు కానీ దానివల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి స్లోప్స్లో ఇన్స్టెబిలిటీ వస్తుంది రెండోది ట్రాన్స్పోర్ట్ టనల్స్ అదేవిధంగా రోడ్స్ ఎస్పెషలీ మన యొక్క మౌంటైన్ స్లోప్స్ని కట్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టార్ అనేది డెవలప్ చేస్తే అది కూడా వల్నరబిలిటీని ఫ్రజైల్నెస్ని పెంచుతుంది సో మ్యాన్ మేడ్ రీజన్సే దీనికి కారణం మాకు మంచి రీహాబిలిటేషన్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలి దీనికి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి అని ప్రొటెస్ట్లు చేయడం జరిగింది మరి ఇటువంటి కంటెక్స్లో ఈ కమిటీ మరి ఏంటి రీజన్ అని నిర్ధారించబోతుంది బట్ ఏదేమైనప్పటికీ మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీ వల్ల ఈ పర్టికులర్ టౌన్ యొక్క హిస్టరీని మనం చూస్తే జోషీమఠ్ టౌన్ యొక్క హిస్టరీని అబ్నార్మల్గా గ్రోత్ అనేది ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ హిల్లీ ఏరియాలో రిసోర్స్ క్రంచ్ అనేది రిసోర్స్ స్ట్రెస్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది హైలీ పాపులేటెడ్ టూరిజం డెవలప్ అవ్వడం వీటన్నిటి వల్ల సో ఈ రిసోర్స్ స్ట్రెస్ దాంతోపాటు న్యాచురల్ రీజన్స్ కూడా దీనికి కారణమై ఉండొచ్చు రీహాబిలిటేషన్ బెటర్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది ఉండాలి లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు సో మరి లాంగ్ టర్మ్లో ఏ విధమైన ఏ విధంగా మనం ఎదుర్కోవాలి లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఉండాలి స్టేట్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్జర్వేషన్ అంటారు సో ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఇంక ఎలాంటి ప్లేసెస్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ రావచ్చు సో ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్జర్వేషన్ ప్లాన్స్ అనేవి చేసుకోగలగాలి అప్పుడే మనము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కోగలం నెక్స్ట్ ఇష్యూ తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి జల్లికట్టు అనే దానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేసుకోవడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు త్వరలో జడ్జిమెంట్ని వెలువరించబోతుంది మరి ఆ కంటెక్స్లో మన ఇండియా అనేది డెమోక్రటిక్ కంట్రీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఎస్ఆర్ను హ్యూమన్ రైట్స్తో పాటు యానిమల్ రైట్స్ కూడా ఉన్నాయా మనకి యానిమల్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రోయాలిటీ టు యానిమల్స్ అని చెప్పి ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం మరి అటువంటి కంటెక్స్లో ఈ జల్లికట్టు అనేది యానిమల్ క్రూయాలిటీ కాదా అన్నది ఇప్పుడు కేసు అనమాట అసలు ఈ జల్లికట్టు అంటే ఏంటి యానిమల్ రైట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి మన ఇండియాలో ఏం చట్టం ఉంది ఒకసారి చూద్దామా దాన్ని గమనించాలి జల్లికట్టు 
ఇదొక ట్రెడిషనల్ స్పోర్ట్ మన యొక్క తమిళనాడు స్టేట్లో ఇది చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇందులో వైల్డ్ బుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్రౌడ్ ఆఫ్ పీపుల్ల గుంపులుగా పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళ మీదకి వదిలేస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో ఆ స్పోర్ట్లో పార్టిసిపెంట్స్ అనమాట వీళ్ళలో ఎవరైతే ఆ బుల్ యొక్క హంప్ ఇది ఉంటుంది చూస్తారా హంప్ని పట్టుకొని దానిపైన రైడ్ చేస్తారో ఎంత ఎంత దూరం అయితే ప్రయాణించగలుగుతారో ఎంత దూరం అయితే వెళ్తారో దాన్ని ఎవరైతే టేమ్ కంట్రోల్ చేస్తారో వాళ్ళకి బహుమతి అనేది ఇస్తారు జనరల్గా పొంగల్ సంక్రాంతి టైంలో ఈ స్పోర్ట్ అనేది అక్కడ ఎక్కువగా ఆడుతూ ఉంటారు అనమాట అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకు ఒక కేసు అనేది ఫైల్ చేయడం జరిగింది యానిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ ఏ నాగరాజా కేస్ అనమాట ఈ కేసులో అక్కడ ఏమని వెళ్ళారు కంపాషన్ అండ్ హ్యుమానిటీ అనేది ఉండాలి యానిమల్స్ వైపు ఇది క్రూయాలిటీ ప్లస్ ఇందులో యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కొంతమంది చనిపోతూ ఉంటారు గాయాల పాలవుతూ ఉంటారు మరి అటువంటి కంటెక్స్లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయాలిటీ టు యానిమల్స్ చట్టం కింద ఈ పర్టికులర్ స్పోర్ట్ని బ్యాన్ చేయాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది రెండు వేల పద్నాలుగులో అవును బ్యాన్ చేయాల్సిందే అని చెప్పింది ఆ తర్వాత స్టేట్ వైడ్గా తమిళనాడు స్టేట్ వైడ్గా చాలా ప్రొటెస్ట్లు జరిగాయి ఆ ప్రొటెస్ట్లు జరగడంతో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనేది తమిళనాడు స్టేట్ లెజిస్లేచర్ రిప్రజెంటేషన్ పంపించింది అప్పుడు ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయాలిటీ చట్టంలో అమెండ్మెంట్ తీసుకొని వచ్చి పార్లమెంట్లో ఈ ఈ పర్టికులర్ దీనికి జల్లికట్టుకి ఎక్సెప్షన్ ఇస్తున్నాము అని మరీ తీసుకొని వచ్చారు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కూడా చట్టాన్ని పాస్ చేసుకుంది పార్లమెంట్ ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది కాబట్టి పార్లమెంట్లోనూ అమెండ్మెంట్ చేశారు అయితే అది మళ్ళీ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళింది సుప్రీంకోర్టు యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అనేది దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంది గమనించాలండి ఒకసారి సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అంటే దాన్ని మళ్ళీ రివ్యూ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముగ్గురు ఉండేటటువంటి బెంచ్ అనేది జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని రివ్యూ చేయాలంటే దానికంటే ఎక్కువ మంది ఉండాలి ఐదు మందో ఏడు మందో అలాగా సో ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్కి వెళ్ళింది ఎందుకని కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి అని ఏం కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ వన్ రైట్ టు కన్జర్వ్ ది కల్చర్ అనింది ప్రతి కమ్యూనిటీ కూడా వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు మరి మా యొక్క కల్చర్ని మేము ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ స్పోర్ట్ అనేది కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్లో భాగంగా ఉంది అంటున్నారు రెండోది ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ అగ్రికల్చర్ మరియు యానిమల్ హస్బెండరీని సైంటిఫిక్ లైన్స్లో మేనేజ్ చేయాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని సో ఎవరైతే ఈ స్పోర్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇది కల్చరల్ రైట్ ఇందులో భాగంగా ఇండిజినస్ బ్రీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇండిజినస్ బ్రీడ్స్ వాటిని సంవత్సరం అంతా కూడా పోషిస్తారు కదా సో ఇండిజినస్ బ్రీడ్స్ని పోషించడము రైట్ టు కల్చర్ అనేది మాకుంది సో అందుకని దీన్ని అనుమతించాలి రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్ అనేవి మాకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫండమెంటల్ రైట్గా మరి ఎవరైతే దీన్ని అపోజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కంపాషన్ అండ్ హ్యుమానిటీ కంపాషన్ అనేది ఉండాలి హ్యుమానిటీ అనేది ఉండాలి సబ్బుల్స్ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఆలోచించి చెప్పండి అనేది వీళ్ళది అనమాట మరి అటువంటి కంటెక్స్లో ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు జడ్జిమెంట్లోనే సుప్రీంకోర్టు ఒక విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది దీన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పినప్పుడు మరి ఈ తర్వాత పార్లమెంట్లో ఎప్పుడైతే చట్టం చేశారో అప్పుడు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని చెప్పారు రెగ్యులేట్ చేయండి బెటర్గా ఇక్కడ హ్యూమన్ హెల్త్కి ఎవరైతే చనిపోతూ ఉంటారని చెప్పాం చూసారా దాని యొక్క కొమ్ములు అవి పొడుచుకొని సో దాంట్లో సేఫ్టీ అనేది ఉండాలి యానిమల్స్కి క్రూయాలిటీ అనేది ఉండకూడదు హ్యూమన్స్కి సంబంధించి సేఫ్టీ మెజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి అని రెగ్యులేషన్స్ పెట్టుకోవాలని చెప్పారు ఈ రెగ్యులేషన్స్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు మరి ఇటువంటి కంటెక్స్లో సుప్రీంకోర్టు దీనికి సంబంధించి ఏం జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందో చూడాలి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలండి చాలా కేసెస్ ఇప్పుడు రిలీజన్ వర్సెస్ సెక్యులరిజం అనే అనే థీమ్తో కొన్ని చాలా కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ మనకి కేరళకు సంబంధించి శబరిమల శబరిమలలోకి మహిళలు ఎంటర్ అవ్వచ్చా ఇలా శబరిమల కేసు అనేది ఒకటి పెండింగ్లో ఉంది ఈ జల్లికట్టు కేసు పెండింగ్లో ఉంది ఇలా డిఫరెంట్ కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి మరి వాటన్నిటి మీద ఏం జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందో మనం చూడాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ సెన్సస్కి సంబంధించి డిలే ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఎందుకు అవాయిడ్ చేయాలి అంటున్నారు సెన్సస్ అనేది ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తారు అది మనకు తెలుసు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెన్సస్ అన
మరి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో సెన్సస్ ప్రక్రియ మొదలవ్వాల్సి ఉండగా దాన్ని సెప్టెంబర్ నుంచి సెన్సస్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది అన్నారు ఎందుకని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ జిల్లాలు తాలూకాలు ఇలాగా స్టేట్స్కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ అనే వాటిని ఫైనలైజ్ చేయండి దానికి కాలపరిమితిని ఇంకొక మూడు నెలలు అనేవి పొడిగిస్తున్నాము అని చెప్పారు సో జూన్ వరకు కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ని రీఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్గనైజేషన్స్ని రీఆర్గనైజ్ చేసిన త్రీ మంత్స్కి ఇది కంటిన్యూ చేయాలన్నమాట సో త్రీ మంత్స్ అంటే సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ యొక్క ప్రక్రియ మొదలు పెడతాము అన్నారు మరి ఇది ఇంకా డిలే అవుతూ వెళ్తే ఎలాగా మరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎన్నికలు వస్తే ఎలాగా ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందా సో ఆ కంటెక్స్ట్లో సెన్సస్ని డిలే చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమంత ఉపయోగం సెన్సస్ వల్ల అది ఇక్కడ ఇష్యూ దాంతోపాటు సెన్సస్ సెన్సస్ ప్రక్రియలో ఎన్పిఆర్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనేది తీసుకొని వస్తారు అన్నారు కదా మరి అది ఎంతవరకు ఉంది దానికి సంబంధించిన కాంట్రవర్సీ ఏంటి అది కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు మరి ఆ కీ పాయింట్స్ చూద్దామా చూడండి గవర్నమెంట్ అనేది డెసీనియల్ సెన్సస్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది మనం ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి చదివామండి సెన్సస్ అంటే ఏంటి లాటిన్ టర్మ్ నుంచి సెన్సేర్ అనే టర్మ్ నుంచి దీన్ని డిరైవ్ చేసుకున్నాం ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తారు పంత పన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి ఇండియాలో కండక్ట్ చేస్తున్నాము రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ సెన్సస్ కమిషనర్ అంటాం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద ఉండే రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఈ పర్టికులర్ సెన్సస్ని కండక్ట్ చేస్తారు సెన్సస్ చట్టం కింద మరి దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ మేకింగ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కీమ్స్ వీటిని డిజైన్ చేయడంలో ఇది బాగా డేటా డ్రివెన్ పాలసీస్కు యూజ్ అవుతుంది అయితే డిలే అనేది అవుతుంది అకౌంటబిలిటీ ఉండకపోవడము ఈ కండ శాంపుల్ సర్వేస్ కండక్ట్ చేయడంలో ఎర్రర్స్ డేటా క్వాలిటీలో ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ ఇష్యూస్ మరి ఈ డిలే వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ మేకింగ్ చేయలేకపోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి మరి సెన్సస్లో ఏ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారు ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనం నేను లాస్ట్ వీడియోలో గుర్తుందా బీహార్ అనేది ఓబీసీ వీటిలందరికీ సంబంధించిన డేటా తెలియదు కాబట్టి కాస్ట్ సెన్సస్ని చేపడుతున్నా ఉన్నారు ఎందుకు తెలీదు అంటే నార్మల్ సెన్సస్లో ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన డేటానే స్పెషల్గా కన్సిడర్ చేస్తారు మిగిలిన వాళ్ళందరినీ జనరల్ కేటగిరీ కిందకే వేస్తారు అలా కాకుండా ఓబీసీ సెన్సస్ చేపట్టాలి అంటే దానికి కేంద్రం ఏమీ రిప్లై ఇవ్వలేదు అందుకోసం ఆ స్టేట్ మేమే కాస్ట్ సెన్సస్ చేపట్టుకుంటామని చెప్పారు సో ఆ కంటెక్స్లో ఏ విధమైన డేటాని సెన్సస్ పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ ఏరియా సరే ఇవి గవర్నమెంట్ మరి ఏం చేయాలి అంటే రోబస్ట్ పబ్లిక్ డేటా పాలసీ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా సెన్సస్ని కండక్ట్ చేయాలి మరి ఇందాక ఒక మాట అన్నాం నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీని తీసుకొని వస్తామన్నారు అది కాంట్రవర్సీ అవ్వచ్చు అని ఏంటి ఇంతకీ ఎన్పిఆర్ అంటే నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనేది యూజువల్గా మన ఇండియాలో ఎవరెవరు రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు అని తెలిపేటటువంటిది మనకి సెన్సస్లో మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఇక్కడ నివసిస్తున్నారో వాళ్ళ డేటా ఎన్పిఆర్ అనేది ఓవరాల్గా అందరు రెసిడెంట్స్ అది వేరే కంట్రీ వాళ్ళైనా సరే ఇండియాలో రెసిడెంట్ అయి ఉంటే వాళ్ళ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటుందన్నమాట లోకల్ లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సిటిజన్షిప్ చట్టం కింద ఈ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అదే సెన్సస్ అయితే సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టము ఇదైతే సిటిజన్షిప్ చట్టం కింద రెండు వేల పదిలో ఇలాంటి ఫస్ట్ ఎన్పిఆర్ని తీసుకొని వచ్చారు దాన్ని రెండు వేల పదహైదులో అప్డేట్ చేసుకున్నాము ఆధార్తో లింక్ చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ఎన్పిఆర్ తీసుకొని రావాలి వాటిలో చూడండి ఈ డేటా మొత్తం ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా అనుకున్నారు కానీ దాన్ని ఏమని క్రిటిసైజ్ చేశారు ఇనీషియల్గా ఎన్పిఆర్ అని తీసుకుంటారు ఆ తర్వాత అస్సాంలో ఎలాగైతే ఎన్ఆర్సీ జరిగిందో ఆ ఎన్ఆర్సీని ఇండియా లెవెల్లో నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇండియా ఎన్ఆర్సీ ఐ అనే దానికోసమే ఈ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేపడుతున్నారని క్రిటిసిజం వచ్చింది మన హోమ్ మినిస్టర్ క్లియర్గా పార్లమెంట్లో మేమేమి దీన్ని తీసుకొని రావాలని అనుకోలేదు ఉద్దేశం అయితే ఇది కాదు ఎన్పిఆర్ని ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే తీసుకొని వచ్చారు అన్నట్టుగా క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది ఎనీవే ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ వల్ల కానివ్వండి లేదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి డిలే అవుతే ఏమవుతుంది ఇందాక అన్నట్టు పాలసీ మేకింగ్ అనేది ఎప్పుడో పాత డేటాను బేస్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో యాక్యురసీ కానీ ఎఫిషియన్సీ కానీ ఉండకపోవచ్చు ఆ కంటెక్స్లో 
సెన్సెస్ని ఒక డేటా టూల్గా పరిగణించాలి ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి పీరియడ్ డేటా డ్రివెన్ ఎస్ఆర్నో డేటా అనేది అన్నిటికీ బిగ్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మరి అంత పెద్ద భారీ ఎక్సర్సైజ్ అయినటువంటి సెన్సెస్ మనకు ఉండగా దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ డేటాని బెటర్గా యూజ్ చేసుకోగలగాలి ఎస్ఆర్ను అది ఇక్కడ చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఇష్యూ హెల్దీ చాయిస్ని ఈజియర్ చాయిస్గా చేయాలి అంటున్నారు అంటే ఏంటి మనకి ఇండియాలో నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఎన్సీడీ అంటాం ఈ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి మన డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానివ్వండి నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే కానివ్వండి కూడా క్లియర్గా ఎవిడెన్స్తో సహా చెప్పాయి ఎన్సీడీస్ పెరుగుతున్నాయి అని సో మరి వాటికి రీజన్స్ ఏంటి ఒకటి ఫుడ్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ డైట్ చేంజెస్ అంటారు ఫుడ్లో చేంజెస్ రెండోది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివ్గా లేకపోవడం వల్ల సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తక్కువగా ఉండడము ఫుడ్లో వచ్చిన చేంజెస్ అనేవి వీటి కారణాలుగా చెప్తున్నారు మరి ఈ రెండూ కూడా చాలామంది లేజీనెస్ అవేర్నెస్ లేక అనుకుంటాం కానీ దీనికి వెనకాల ఫిజికల్ ఎకనామిక్ సోషో ఎకనామిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు చాలా రిలవెంట్ ఆర్టికల్ అండి అంటే ఏంటి ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నారు అవి మరి అందరూ కొనుక్కోగలరా అది ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉందా లేదా ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ నడుచుకొని వెళ్ళాలన్నారు ఎక్కడ ఫుట్పాత్లు ఉన్నాయి అవి ఉన్నా కానీ అవి ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి పొల్యూషన్ ఉంది మరి ఎలా వెళ్ళాలి సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వాకింగ్కి వెళ్ళాలన్నారు ఎస్పెషల్గా విమెన్ వీళ్ళకి సంబంధించి వాకింగ్కి వెళ్ళాలి రెగ్యులర్గా అన్నారు కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ దానికి అడ్డు వస్తాయి పార్కులు అనేవి అందరికీ ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకునేలాగా ఉన్నాయా ఫ్రీగా అంటే డబ్బుల కోసం అని కాదు అందరూ కూడా వెళ్ళి ఫ్రీగా ఉండేలాగా ఉన్నాయా సో ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఎన్నో రకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ లేజీనెస్ లేదా అవేర్నెస్సే కారణం కాదు మరి ఆ కంటెక్స్లో రెగ్యులర్ ఈ నాలుగు మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఏమేమి నాలుగు మెజర్స్ ఒకటి రెగ్యులేటరీ మెజర్స్ అంటే జంక్ ఫుడ్స్కి ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మార్కెటింగ్ అందరికీ తెలుసు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఏంటి అని సో రెగ్యులేటరీ ఫ్యాక్టర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏవైతే అన్హెల్దీ ఉన్నాయో ఆ ఫుడ్స్ మీద బ్యాన్ అన్న విధించాలి లేదా తక్కువ యూజ్ చేసుకునేలాగా యూసేజ్ తక్కువ ఉండేలాగా దాని మీద చర్యలు అనేవి చేపట్టాలి వాటికి సంబంధించి అవేర్నెస్ అనేది చేపట్టాలి ఫిజికల్ ట్యాక్సెస్ అనేవి వేటి మీద ఎక్కువ వేయాలి జంక్ ఫుడ్స్ వీటి మీద ట్యాక్సెస్ అనేవి పెంచి హెల్దీ ఫుడ్స్ మీద సబ్సిడైజ్ చేయొచ్చా ఎస్ఆర్ను ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ వీటికి సంబంధించి ట్యాక్సెస్ అనేవి జంక్ ఫుడ్ వీటి మీద పెంచుకొని ట్యాక్సెస్ అనేవి వేటి మీద తగ్గించుకోవాలి ట్యాక్సెస్ తగ్గించాలి సబ్సిడీస్ కూడా ఇవ్వచ్చు వీలైతే హెల్దీ చాయిసెస్ మీద హెల్దీ ఫుడ్స్ మీద స్ట్రక్చరల్ ఇందాకే అన్నాం వాకింగ్ వీటికి సంబంధించి వివిధ రకాలైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బెటర్ రోడ్స్ పేవ్మెంట్స్ పార్క్స్ ఇలాంటి వాటిని మున్సిపాలిటీస్ వీటికి అప్పగించవచ్చు కదా పనిని ఎడ్యుకేషనల్ అంటే ఏది బెటరు ఏది కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడిన నూనెనే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుతూ ఉంటారు సో అవేర్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించి షాప్స్ రెస్టారెంట్స్ ఇండివిజువల్స్ ఎస్ఆర్ను సో ఇవన్నీ కనుక చేపడితే హెల్దీ చాయిస్ని ఈజీగా తీసుకునేలాగా త్వరగా దాన్ని హెల్దీ చాయిస్ వైపుకి వెళ్ళేలాగా మనం మార్చుకోవచ్చు ఈ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అనేవి మేజర్ థ్రెట్గా మారాయి ఇండియాలో అరవై శాతానికి పైగా డిసీజెస్ అనేవి సారీ పైగా డెత్స్ అనేవి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ వల్ల జరుగుతున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే సుమారు డె డెబ్బై నాలుగు శాతం నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ వల్లే ఏమేంటండి ఎగ్జాంపుల్స్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటున్నాం కదా మరి ఏంటి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారా నాకు మన లాస్ట్ ఇష్యూ ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ అనేవి ఇండియాలో సె క్యా వాటి యొక్క క్యాంపసెస్ని సెటప్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు రీసెంట్గా మనకి యూజీసీ అనేది కొన్ని డ్రాఫ్ట్ రూల్స్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఇంతకీ యూజీసీ అంటే ఏంటి యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ దేనికి సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ నామ్స్ అనే ఫామ్ చేశారు ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వచ్చి ఇండియాలో వాటి యొక్క క్యాంపస్ని సెటప్ చేసుకోవడం కోసము మరి ఇది ఇంతకుముందు అలో లేదా లేదు మన యొక్క నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై ద్వారానే దీన్ని అలో చేసాం ఈ రెండు వేల ఇరవై పాలసీలో ఏమన్నారంటే గ్లోబల్గా ఏవైతే టాప్ హండ్రెడ్ ఉంటాయో వాటిని అలో చేయమన్నారు ఇప్పుడు యూజీసీ నామ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి డ్రాఫ్ట్ నామ్స్ టాప్ హండ్రెడ్ కాకుండా 
టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ వాటి యొక్క క్యాంపసెస్ని సెటప్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు సరే బాగుంది దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయండి మనకి అలా వాళ్ళు వచ్చి మన ఇండియాలో క్యాంపసెస్ సెట్ చేసుకుంటే మనకేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉండబోతున్నాయి లేదా మన ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థకి ఏ విధమైన అడ్వాంటేజెస్ ఉండబోతున్నాయి ఒకటి కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది అవునా కదా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫారిన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కాంపిటీషన్ని సెటప్ పెంచుతాయి రెండోది ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ మన వాళ్ళు అక్కడికెడికోడు వెళ్ళి చదువుకొని ఫారిన్ కరెన్సీలోనే కదా అక్కడ వాడాలి సో ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అనేవి మనకి సేవ్ అవుతాయి కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుంది క్వాలిటీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కాంపిటీషన్ చాలా వరకు క్వాలిటీని పెంచుతుంది నాలుగోది గ్లోబల్ హబ్గా మనం మార్చచ్చు ఇండియా అనేది గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ డెస్టినేషన్గా ఇప్పుడు ఈ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయనుకోండి యుఎస్ఏలో అదే యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన క్యాంపస్లో వెళ్ళి చదువుకోవడం కంటే ఇండియాలో చదువుకుంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కదా సో వివిధ దేశాల నుంచి కూడా వచ్చి మన దగ్గర చదువుకునే అవకాశం ఉంది సో గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ డెస్టినేషన్గా మనం మారచ్చు సో ఇవన్నీ ఒకవైపు అయితే కన్సర్న్స్ కూడా ఉన్నాయండి కన్సర్న్స్ ఏంటి ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్ వాటి యొక్క క్యాంపస్ సెటప్ చేయడం అనేది క్వాలిటీని పెంచాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ఆర్ను సో క్వా దీనివల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నాయి ఒకవైపేమో పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్లో ఫండ్స్ క్రంచ్ ఉంటే ఇంకొక వైపేమో గ్లోబల్గా కాంపీట్ అవ్వగలిగే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో ఇంకాస్త ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి పెరిగే అవకాశం అనేది ఉంది రెండోది వీటికి మనీ ఫీజులో కానీ కరికులంలో కానీ అన్నిట్లో కూడా ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంది సో మరి ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంట్రీ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ని బిల్డ్ చేయగలదా కంటెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ అండ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ని బిల్డ్ చేయగలదా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ కన్సర్న్స్గా ఉన్నాయి మరి ఈ కంటెక్స్ట్లో అంత కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి కదా అని వాటిని రానీకుండా చేయడం కాదు బెటర్ రెగ్యులేషన్ ఆ రెగ్యులేషన్ అనేది ఎనేబిలింగ్గా ఉండాలి వాటిని రానీకుండా చేసేలా కాదు బెటర్ ఎనేబిలింగ్గా ఉండాలి మన మన కంట్రీ స్పెసిఫిక్ నీడ్స్కి సెట్ అయ్యేలాగా బెటర్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి బిల్డ్ చేసుకోగలగాలి దాన్ని వే ఫార్వర్డ్గా చెప్పచ్చు రైట్ మరి వాళ్ళకి సంబంధించి ఇవి రెండు మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్